കോഴിക്കോട്ടിന്റെ സമ്മാനമായിട്ട് കുറച്ച് മീൻ കൊണ്ട് ഒരാൾ വന്നിരുന്നു നല്ല അടിപൊളി ചെമ്മീനുണ്ട് അതേപോലെ വലിയൊരു ചെമ്പല്ലി ഉണ്ട് ഇതിലത്തെ ചെമ്മീൻ കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഐറ്റം ആണ് ഇന്നത്തെ നോമ്പ് തുറക്ക് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഞാൻ ഫിബിന അഷ്റഫ് വെൽക്കം ടു ലൈഫ് റെക്കോർഡ് ചെമ്പല്ലി അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ അത് വെച്ചിട്ട് നാളെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കാം ഇപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് ഈ ചെമ്മീൻ ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കി എടുക്കാം ചെമ്മീൻ വൃത്തിയാക്കുമ്പോ അതിന്റെ മുകളിലുള്ള ഒരു മുകളിൽ കട്ട് ചെയ്താൽ ഒരു നൂല് പോലെ ഒരു സാധനം ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പൊ അത് കളയണം അല്ലെങ്കിൽ ചില ആൾക്കാർക്കൊക്കെ വയറുവേദന എടുക്കും എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ വൃത്തിയാക്കുമ്പോ അത് കളയാറുണ്ട് വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് കഴുകിയിട്ടുണ്ട് ഈ കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ കുറച്ച് വിനാഗിരി ഒഴിച്ചിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് വെക്കാം ഇനി ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കട്ടെ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ഉണ്ടാക്കണേന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ നോമ്പിനൊക്കെ ഞങ്ങളെ നാട്ടില് പ്രധാനപ്പെട്ടിട്ടല്ല എപ്പോഴും ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് നൈസ് പത്തിരി അപ്പൊ നൈസ് പത്തിരിയും അതിന്റെ കൂടെ ഈ ചെമ്മീൻ വെച്ചിട്ട് ഒരു സെമി ഗ്രേവി ഐറ്റം ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെമ്മീൻ ആദ്യം ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ആദ്യം നമുക്ക് ഇതൊന്ന് മസാല വരട്ടിയെടുക്കാം അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം മസാല കുറച്ചിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി കാരണം പിന്നെ നമ്മൾ ഗ്രേവി ആക്കുമ്പോൾ അതിൽ മസാല ഉണ്ടാവുള്ളൂ പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി പിന്നെ കുറച്ച് നാരങ്ങ നീര് ഒരു അര നാരങ്ങയുടെ നീര് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പൂട്ടിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് പുരട്ടിയെടുക്കാം ആവശ്യമില്ല ബോർഡർ വേണമെങ്കിൽ ഈ സ്കെയിൽ ഒന്നുമില്ലാതെ ബോർഡർ ഇടുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണിച്ചു തരാം അത് നോക്കി പഠിച്ചോ ഒരു ടേബിളിൻ്റെ ഒക്കെ സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ വെക്കാം കറക്റ്റ് ആക്കി വെക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതിങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ വരച്ചു കൊടുക്കാം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഈ വിരലിങ്ങനെ ഈ ടേബിളിൻ്റെ സൈഡിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ വരച്ചാൽ വരയാത്ത വളമായിട്ട് കിട്ടും എന്താ മതി വിരലാണ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് വിരലിങ്ങനെ ടേബിളിന്റെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം പെൻസിൽ വെക്കാം ഒറ്റ വര സൂപ്പറല്ലേ ഇനി വരച്ചു പത്തിരിന്റെ പരിപാടി ഉമ്മ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നീ ഇതൊന്ന് പരത്തി എടുക്കണം അങ്ങനെ ഉരുളാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നീ ഇതൊന്ന് പരത്തി ചുട്ടിയെടുക്കണം എനിക്ക് ശരിക്ക് പത്തിരി പ്രസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് പത്തിരി പരത്താനാണ് എളുപ്പം ഉമ്മാക്കാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പത്തിരി പലങ്കിൽ വെച്ചിട്ട് ശരിക്ക് ചപ്പാത്തി പരത്തണ പോലെ ഉമ്മ പരത്തി എടുക്കുക ചട്ടി ചൂടായിട്ടുണ്ട് നീ ഓരോന്ന് ചുട്ടെടുക്കാം ഇതിലൊരു മൂന്നെണ്ണൊക്കെ കൊള്ളും അപ്പൊ 
പതിവ് പോലെ ചിത്രമൊക്കെ വേഗം വരച്ചിട്ട് ടി വി കാണാൻ വേണ്ടി പോയി പിന്നെ നമ്മുടെ പത്തിരി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് മാൻ്റെ നല്ല നൈസ് പത്തിരി സാധാരണ നമ്മൾ പത്തിരിക്ക് ചിക്കൻ കറി അതേപോലെ ബീഫ് കറിയൊക്കെ തേങ്ങ അരച്ച് അങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കാറ് ഇന്ന് നമുക്ക് കുറച്ച് ചെമ്മീൻ കിട്ടിയത് കാരണം നമ്മൾ ചെമ്മീൻ കൊണ്ടുള്ള ഗ്രേവിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ പരിപാടികൾ നോക്കാം ചട്ടി ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് ചെമ്മീൻ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം ഒരുപാട് എണ്ണയൊന്നും വേണ്ട അത് പൊരിച്ചെടുക്കാൻ കുറച്ച് എണ്ണയിലൊരു രണ്ട് മൂന്ന് വട്ടമായിട്ട് പൊരിച്ചെടുത്താൽ മതി പിന്നെ നമുക്ക് ആ എണ്ണ തന്നെ ഉള്ളി വഴക്കാനും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ ഇത് റെഡിയായി ഇനി ബാക്കി കൂടി ഇതേപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അത്യാവശ്യം വലിയ ചെമ്മീനാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് സാധാരണ നമ്മുടെ ഇവിടെ നിന്ന് ഈ വലിയ ചെമ്മീൻ ചെമ്മീൻ തന്നെ വരാറില്ല അപൂർവമായിട്ട് ചെമ്മീൻ വരാറുള്ളൂ അത് തന്നെ കുറച്ച് ചെറുതായി സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലോക്ക്ഡൗൺ ആയിട്ട് മീൻ കിട്ടിയിട്ടേ ഇല്ല ഇപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പേ കാണ്ടാണ് ആ ഒരാഴ്ച മുമ്പേ കാണ്ടാണ് മീനൊക്കെ വരാൻ തുടങ്ങിയത് അതിനു മുമ്പ് ഒട്ടും മീൻ വരാറില്ലായിരുന്നു ശരിക്കും മീൻ കഴിച്ചിട്ട് കുറേ കാലമായി തന്നെ പറയാം ഇത് നേരത്തെ ഫെബി പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് ഒരു ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടിയതാണ് ഒരു സുഹൃത്ത് ഷാലു അത് സുഹൃത്തിന് നമ്മുടെ വീഡിയോ ഒക്കെ എപ്പോഴും കാണുന്ന ആളാണ് പുള്ളിക്ക് മീനിൻ്റെ പരിപാടിയാണ് പുള്ളി ഇവിടെ ഫറൂക്കിലാണ് കോഴിക്കോട് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇവിടെ വന്നിരുന്നു എന്നിട്ട് നമുക്കിത് തന്നിട്ട് പോയി നല്ല അടിപൊളി മീനാണ് കേട്ടോ വലിയ കണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ വലിയ ഫ്രഷ് മീനാണ് അപ്പോൾ ഇത് പുള്ളി ഇങ്ങനത്തെ ഈ ഏരിയയിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഫിഷ് സപ്ലൈ ചെയ്യാറുണ്ട് കേട്ടോ അതായത് ഇവിടെ ആവശ്യക്കാർക്ക് പുള്ളി നല്ല നല്ല വെറൈറ്റി മീനുകൾ ഫ്രഷ് മീനുകൾ പുള്ളി ഒരു സ്കൂട്ടറിൽ തന്നെ കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കും ഇപ്പോൾ പെരിന്തലമണ്ണ അങ്ങനെയുള്ള ഏരിയയിലൊക്കെ കൊണ്ടുകൊടുക്കാൻ കൊടുക്കാറുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പുള്ളി വന്നപ്പോൾ എന്നെ അന്വേഷിച്ച് വന്നതാണ് ഇവിടെ അപ്പോൾ എന്തായാലും ഷാലു ബ്രോ താങ്ക് യു നിങ്ങൾക്ക് പുള്ളി ഏതൊക്കെ ഏരിയയിൽ സപ്ലൈ ചെയ്ത് എനിക്ക് അറിയില്ല ആ ഞാൻ ഷാലുവിൻ്റെ നമ്പർ ഈ വീഡിയോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ വെക്കാം അപ്പോൾ ഒന്ന് വിളിച്ചു നോക്കൂ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര സ്ഥലത്തേക്ക് കിട്ടുന്നല്ല കോഴിക്കോട് പെരിന്തമണ്ണ ഭാഗത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ട് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ആ പരിസരങ്ങളിലൊക്കെ കിട്ടേണ്ടാവും ആവശ്യക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ വിളിച്ചു നോക്കൂ നല്ല സൂപ്പർ മീനാണ് എന്തായാലും ഇതായില്ലേ അപ്പോൾ കോരിയെടുത്തോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ പൊരിക്കുന്ന പരിപാടി ഏകദേശം കഴിഞ്ഞു ഇനി ഈ എണ്ണയിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് ചെറിയ ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒന്ന് വാക്കി കൊടുക്കാൻ അത് നമ്മുടെ ചട്ടിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം ആണ് പുതിയ ചട്ടി ആയിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട് അടിയിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ പിടിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നല്ലോണം ഒരു പച്ചമണം മാറുന്ന വരെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി രണ്ട് വലിയ സവാള ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നല്ലോണം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളക് ഇങ്ങനെ പൊളിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഉള്ളി നല്ലോണം വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതുക്ക് കുറച്ച് മസാലകൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഉലുവപ്പൊടി അത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഇനി നല്ലോണം നിലക്കിയിട്ട് പച്ചമണം പോണ വരെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക ഇനി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക നേരത്തെ നമ്മൾ ഉപ്പിടുമ്പോൾ നല്ല ശ്രദ്ധിക്കണം അതായത് മീനിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് ഉപ്പിട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മസാലയ്ക്കുള്ള ഉപ്പ് മാത്രം ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി നല്ലോണം നിലക്കി കൊടുക്കുക ഇനി ഒരു വലിയ തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുക്കുക നമ്മുടെ മസാലയൊക്കെ നല്ലോണം വന്നു വന്നു 
തക്കാളി ഒക്കെ നല്ലോണം ഉടഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ചെമ്മീന് ഇതിട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുക ഇനി ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഈ ചെമ്മീന് ഈ മസാലയിൽ ഒന്ന് കിടക്കട്ടെ കുറച്ച് സമയം ചെറിയ തീയിൽ വെച്ചാൽ മതി മസാല ഒക്കെ നല്ലോണം ആ ചെമ്മീനിൽ ഒന്ന് പിടിക്കണവരെ വെക്കാം ഇനി തേങ്ങാപ്പാലും കൊണ്ട് എന്തോ ഒരു പരിപാടി ഉണ്ട് ഫെബി തേങ്ങാപ്പാൽ എടുക്കാൻ പോയിട്ടുണ്ട് ചക്ക ബിരിയാണി വെച്ച വീഡിയോ കുറെ പേര് ചോദിച്ചിരുന്നു ഞാൻ ചക്ക മുറിക്കുമ്പോൾ ഷൂസും പാൻറ്റും ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് അതെന്താ സംഭവം തന്നെ അങ്ങനെ ചില വിചിത്രമായ സ്വഭാവങ്ങളുണ്ട് വിചിത്രം എന്നല്ല ഒരു ശീലമാണത് ഒരു പരിപാടി ഇല്ലെങ്കിലും പ്രത്യേകിച്ച് പരിപാടി ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും രാവിലെ എണീറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ കുറിച്ച് ഫ്രഷായിട്ട് ഡ്രസ്സ് മാറ്റിങ് തന്നെ റെഡി ആയി നിൽക്കും അത് എല്ലാവരും എന്നെ ചോദിക്കാറുണ്ട് എൻ്റെ സംഭവം എന്ന് ഒന്നുമല്ലാതെ അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കൊട്ടപ്പള്ളയിൽ തൊട്ടടുത്തൊരു സീ ടൗണാണ് അങ്ങോട്ട് സാധനം വാങ്ങാൻ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ ഡ്രസ്സിലായിരിക്കും അതൊരു ശീലമാണ് വേറൊന്നുമല്ല വലിയൊരു ഗുണം ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് പെട്ടെന്ന് എവിടെയെങ്കിലും പോകണം എന്ന് തോന്നിക്കാൻ അങ്ങനെ ഇറങ്ങി പോയാൽ മതി നമുക്ക് റെഡി ആകാൻ പറ്റിയ സമയത്തിന് വേണ്ടിയല്ല അപ്പു അപ്പു എന്ത് ഇഷ്ടമാണ് എന്താണ് എന്തും ചിക്കനാ ചിക്കനാണ് അത്ര ചെമ്മീൻ പ്രോൺസ് പറഞ്ഞേ ചെമ്മീൻ പറഞ്ഞേ ഡേ ഫെബി വന്നു എന്നാ ഏറ്റെടുത്തോളൂ ഇപ്പൊ എല്ലാം റെഡിയായി ഇത് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ തന്നെ ഉപയോഗിക്കാട്ടോ ഇപ്പൊ ഞാന് പത്തിരിക്ക ആയതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ സാധാരണ ഇങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാറ് പത്തിരിക്ക ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ച് തേങ്ങാപ്പാൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടായാൽ മതി ഒരുപാട് തിളക്കൊന്നും വേണ്ട ഈ ലാസ്റ്റ് കുറച്ച് മല്ലിയിൽ ഇട്ടിട്ട് എടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ചെമ്മീൻ റോസ്റ്റും നൈസ് പത്തിരി ഇവിടെ റെഡിയായി നോമ്പ് തുറക്കാനായിട്ടില്ല കാരണം നമ്മളൊന്ന് പെട്ടെന്ന് അവസാനിപ്പിച്ചു നല്ല മഴ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതേപോലെ ഇതാ വരച്ചിരുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ പെട്ടെന്ന് വര തീർത്ത് പോയി ആദ്യം ചെറുതായിട്ടൊരു തലവേദന അപ്പം പെട്ടെന്ന് തീർത്തിട്ട് പോയി ചെമ്മീൻ കിട്ടുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ റോസ്റ്റ് ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കുക നമുക്ക് ശരിക്കും അപ്രതീക്ഷിതമായി കിട്ടിയതാണ് ഷാലു ബ്രോക്ക് ഒരു വട്ടം കൂടെ നന്ദി പറയാണ് ഈ ഒരു ചെമ്മീൻ എത്തിച്ച് തന്നീന് പിന്നെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മുടെ ചക്ക ബിരിയാണിയിൽ കുറേ പേര് കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ചക്കയുടെ ആ ഒരു ചവണിയൊക്കെ വെക്കുമോ എന്ന് വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മളിവിടെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതൊക്കെ കിട്ടിയിട്ട് തന്നെയാണ് വെക്കാറ് അല്ലാതെയും വേണമെങ്കിൽ വെക്കാം ചില ആൾക്കാരൊക്കെ ആ ഒരു ചുളം മാത്രം എടുത്തിട്ടാണ് വെക്കാറ് അങ്ങനെയും ട്രൈ ചെയ്യുക കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ പതിവ് പോലെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതേപോലെ കമൻറ്റ്സ് ഒക്കെ അറിയിക്കുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതേപോലെ ബെല്ലൈക്കണും കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യുക അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം ബൈ